Hello everyone, good morning to you all. Hope you all are fine. I am also fine here and let us discuss about the chapter number 1, code number 402, subject computer. So, the first chapter is introduction to computer. As I have added in the last video, I have told some children that I do not understand. So, I have tried to more simplify it. And my goal is that you will understand it better. So, let's start first. So, the first chapter was the introduction to internet. In which we come first, we come to the introduction. Introduction means what is internet. तो इंटरनेट होता क्या है तो इंटरनेट इज द सेट ऑफ वेरियस स्मॉल नेटवर्क्स विच द कंप्यूटर ऑफ द होल वर्ल्ड आर कनेक्टेड टू इच अदर कहने का मतलब यह है कि जो इंटरनेट है वो बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स का एक कॉम्बिनेशन है जिसमें और उस उन छोटे छोटे नेटवर्क से दुनिया के सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं ठीक है इतना क्लियर है चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं तो इंटरनेट छोटे छोटे नेटवर्क का सेट होता है और उन छोटे छोटे नेटवर्क्स में कई दुनिया के सारे कंप्यूटर आपस से जुड़े हुए होते हैं जो कि डायरेक्टली फिर इंटरनेट से जुड़े हुए होते हैं चलिए ठीक है अब देखते हैं वाई डू वी नीड इंटरनेट हमें इंटरनेट की जरूरत क्यों है द आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द इंटरनेट वॉज अलाउ द पीपल टू शेयर द इंफॉर्मेशन यूजिंग कंप्यूटर अक्रॉस द वर्ल्ड कहने का मतलब यह है कि लोगों को इंटरनेट का जरूरत सिर्फ और सिर्फ इसलिए पड़ा ताकि वो इंफॉर्मेशन या आइडिया या मैसेज किसी भी चीज को पूरे वर्ल्ड में एक दूसरे के साथ शेयर कर सके क्यों पड़ा द आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द इंटरनेट वॉज टू अलाउ द पीपल टू शेयर द इंफॉर्मेशन यूजिंग कंप्यूटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड इन नाइनटीन सिक्सटी टू जे सी आर लिक लीडर लिक लाइडर फर्स्ट प्रपोज द डेवलपमेंट ऑफ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर यानी कि नाइनटीन सिक्सटी टू में सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जे सी आर लिक लाइडर उन्होंने सबसे पहले ये प्रपोज किया कि एक ऐसा नेटवर्क बनाया जाए जो कि सारे वर्ल्ड के सारे कंप्यूटर्स के एक नेटवर्क की तरह काम करे या सीधे सीधे कहें हम तो एक इंटरनेट के आइडिया को उन्होंने सबसे पहले प्रपोज किया और उसी साल जिस साल उन्होंने ये आइडिया प्रपोज किया उन्होंने डी ए आर को ज्वाइन किया किस लिए ज्वाइन किया ताकि वो ऐसा कोई नेटवर्क डेवलप कर सके यहाँ पे डी का फुल फॉर्म है डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी फिर से देख लीजिए डी डरपा मीन्स डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ये बेसिकली यूएस की एजेंसी थी अनदर साइंटिस्ट लियोनॉर्ड क्लेनरॉक डेवलप द थ्योरी ऑफ पैकेट स्विचिंग विच वॉज यूज एज द बेसिस ऑफ द इंटरनेट कनेक्शन अब उसी समय क्या हुआ कि एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लियोनॉर्ड क्लेनरॉक जिन्होंने की एक ऐसा थ्योरी डेवलप किया या एक ऐसा पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी डेवलप किया जिसके थ्रू इंटरनेट कनेक्शन को यूज करके पैकेट डेटा के पैकेट्स को स्विचिंग के थ्रू ट्रांसफर या ट्रांसमिट किया जा सकता था अब उसके बाद आगे क्या हुआ कि 1969 में डी ए आर पी ए या डरपा ने एक ऐसा नेटवर्क बनाने में सक्सेसफुल हो गया डी डरपा एक ऐसा नेटवर्क बना चुका था 1969 में जो कि दो कंप्यूटर्स के बीच के नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने में सक्सेसफुल था यानी कि कुल मिला हम कहें तो उन्होंने एक ऐसा नेटवर्क बना लिया था जो कि दो कंप्यूटर्स के बीच आसानी से और बहुत बेटर तरीके से काम कर रहा था और इस नेटवर्क को उन्होंने नाम दिया अर्पानेट क्या नाम दिया उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को अर्पानेट अब अर्पानेट बेसिकली डेवलप किया गया था यूनाइटेड स्टेट के मिलिट्री सर्विसेज के लिए ठीक है यानी कि जो भी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन था यूएस का उन्होंने अर्पानेट को डेवलप करा था अब अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या है तो अर्पानेट का फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एंड एजेंसी नेटवर्क अर्पानेट वॉज अ बिग सक्सेस मतलब कि अर्पानेट जो था वो यूएस के लिए या वर्ल्ड के लिए इंटरनेट के फील्ड में एक बहुत बड़ी सक्सेस सक्सेस अचीवमेंट थी ठीक है एक बहुत बड़ी सफलता थी इट इन्वाइटेड द अटेंशन ऑफ नेशनल साइंस फाउंडेशन एन एस एफ ठीक है अ यूएस फेडरल एजेंसी फॉर क्रिएटिंग द कंटेम्पररी बेटर हाई कैपेसिटी नेटवर्क इट वॉज कॉल्ड ठीक है अब जो अर्पानेट का जब डेवलपमेंट हो गया तो एक नेशनल साइंस फाउंडेशन जो कि अमेरिका की एक एजेंसी थी जो कि बेटर नेटवर्क के डेवलपमेंट के लिए काम करती थी और पैसे खर्च करती थी अर्पानेट ने उसे अपनी ओर अट्रैक्ट किया इनवाइट किया अटेंशन अचीव करने के लिए ठीक है अब उसके बाद जो एन एन एफ एस था या सॉरी एन एस एफ था उसने अर्पानेट को देखकर बहुत ज्यादा वो मॉडिफाई हुआ मोडिफाई सॉरी मोडिफाई बोल रहा हूं मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हुआ उसको देख करके ठीक है और उसने फाउंडेशन उस फाउंडेशन ने क्या करा 
उसने पैसे लगाना स्टार्ट किया किस में अर्पा नेट में ताकि और अच्छा नेटवर्क डेवलप किया जा सके ठीक है अब एन एफ एस नेट वॉज इट एन एफ एस एन एफ एस नेट एंड इट वॉज अलाउड ओनली अकेडमिक रिसर्च ऑन इट्स नेटवर्क विच मीन पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क कैन नॉट यूज इट ठीक है अब इसके आगे जो एन एस एन एफ एस नेट था ये बेसिकली केवल और केवल एकेडमिक रिसर्च वगैरह में पैसे लगाता था ठीक है या केवल ऐसे रिसर्च ही इसमें अलाउड थे जो कि एकेडमिक हों ये किसी भी पब्लिक या प्राइवेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को अपने अंदर ऑथोराइज नहीं करता था या सिंपली कहें हम तो वो ऐसे किसी भी रिसर्च प्रोग्राम को परमिट नहीं करता था ठीक है जिससे प्रॉब्लम ये हुआ कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के जो लोग थे वो एन नेट को यूज नहीं कर पाते थे जिसकी वजह से बाद में क्या हुआ कि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और लोगों ने अपने खुद के लिए अलग से नेटवर्क बनाना स्टार्ट कर दिया जिसके बाद बाद में क्या हुआ कि अर्पा नेट और एन एफ एस नेट दोनों का दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए ताकि इंटरनेट को फॉर्म किया जाए फिर से एक बार देखिए जब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के लोग एन एफ एस नेट को यूज नहीं कर पा रहे थे तो फाइनली इन्होंने क्या करा कि अर्पा नेट और एन एफ एस नेट दोनों को इंटरकनेक्ट कर दिया गया और एक बड़ा नेटवर्क फॉर्म किया गया जिसको हम सिंपली इंटरनेट कह सकते हैं अर्पा नेट और एन एफ एस नेट दोनों के इंटरकनेक्शन की वजह से इंटरनेट डेवलप हो चुका था और जब इंटरनेट डेवलप हो गया तो अर्पा नेट और एन एफ एस नेट की कोई जरूरत नहीं रही जिसकी वजह से 1990 में अर्पा नेट को बंद कर दिया गया और उसके जस्ट पांच साल या फाइव ईयर्स के बाद नाइनटीन में एन एफ एस नेट को बंद कर दिया गया ठीक है बावजूद इसके जो कॉमर्शियल इंटरनेट सर्विसेज थे जो कि जुड़े हुए थे अर्पा नेट और एन एफ एस नेट से उन्हें कंटिन्यू रखा गया उन्हें इंटरनेट पे अलाउ किया गया ताकि काम चलता रहे ठीक है अब डे बाय डे जैसे जैसे समय बीतता गया इंटरनेट की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती गई और इस पॉपुलैरिटी की वजह से इंटरनेट ने जितने भी प्राइवेट नेटवर्कस थे उन सब उन सबको रिप्लेस करके उनके बीच में अपना एक स्पेशल जगह बना लिया ठीक है इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल भी अटैच कर रहा हूं इमेज जिसको कि आप देख सकते हैं और जो कि आपको और ज्यादा क्लियर करेगा